przez rok szukaliśmy inwestora w Polsce i spotkałam się z wieloma osobami tutaj też w Polsce i to co mogę powiedzieć to e, Polska, polscy inwestorzy nie są gotowi jeszcze na projekty biotechnologiczne i tutaj na pewno w tym rejonie możemy się dużo nauczyć i mamy na pewno dużo pracy do zrobienia jako ludzie siedzący w biotechnologii w Polsce. Co możemy dodać? Tak, no oczywiście takimi powiedzmy problemami, czy możemy rzeczami, które z jednej strony pomagają nam, ale z drugiej strony również nie ułatwiają, to jest to, że również pracujemy zawodowo. Jak większość, bardzo duża część startupów, mamy ograniczone zasoby czasu, naszego czasu prywatnego. Nasze, nasze, nasze sprawy zawodowe jednak bardzo mocno nas, nas angażują. Prowadzimy dynamiczne życie zawodowe, więc jest to, też, jest to też pewne utrudnienie dla nas, czyli pogodzenie takiego projektu z, z, z naszym normalnym stylem życia. Oczywiście, gdybyśmy mieli wystarczające fundusze prywatne i mogli rzucić wszystko, chociaż nie wiem, czy akurat rzucilibyśmy wszystko i czy, czy rzeczywiście się to zmieni, to być może wcześniej udałoby nam się wejść z tym rozwiązaniem na rynek. Natomiast wydaje nam się, że wszystko idzie z, z właściwym torem. Tak, zgodnie z planem, jeżeli nie, to zmienimy plan. I no, planujemy, za, planujemy, myślę, że to już po, odpowiemy w tym momencie na, na uprzedzimy pytanie, że wejdziemy w tym, w tym roku na rynek i taki jest nasz plan, taki sobie stawiamy cel. Zobaczymy, co będziemy mogli zrobić i w jakiej skali wejdziemy na ten rynek. Natomiast chcemy mieć te urządzenia już dostępne dla, dla pierwszych odbiorców.